男人解决一切商业危机，施展传统手艺空手套白狼，拿到市值数十亿美金的产业，成为本次商业争斗最大赢家。我这次渡过难关，多谢苏先生帮忙，大家几副调理身体的中药，还望收下。嗯、穆总还是客气，我们各取所需罢了。昨天我去医院检查，医生说我的细胞重新焕发活力，衰老延缓了五年。强化药剂效果因人而异，看来药剂跟苏先生匹配度高，可惜只能用一次，后面不管注射多少都没用。我已经很满足了，若药剂能反复注射，还不长生不老？还是苏先生看得开，我这边有个计划，想跟你详细商讨。穆总赚米金的主意多，有项目可以说出来，我们一起研究，共同对付艾克，收拾罗柴德家族，然后均分好处。苏先生感兴趣吗？嗯。构思倒是不错，对付艾克也没问题。重点是罗柴德家族不是我们能抗衡的。苏先生纵横米国商界几十年，没想到也有鸡蛋的存在。你也别用话来激我，我在罗柴德家族面前完全不够看。当我没听到陆总的计划，挺可惜的。同为犹太资本，你愿意一直被人压着吗？不愿意又能如何？陆总不用再劝了。OK， 我尊重苏先生的选择，往后绝不再提议。若你想通了，随时可以打给我。路飞知道没法强求，说到底还是他的商业力量不够。之后他前往纽约，把银行、金融等几个产业做起来。数天后，他接到孔国明的坏消息。小路，你在哪？我在纽约证券交易所。你要过来找我吗？我没空跟你开玩笑，有人要对付你，我已经让船建国去接你了，赶紧跟他回华夏。哎呦，孔老把氛围搞那么紧张，到底什么事？整件事很复杂，一两句话说不清楚，回来再跟你说。龙哥，你去接小俊和苏婉，另外通知一剑和董伟，马上回华夏。哦，这么着急，天塌了吗？我不知道，孔老从不开玩笑，他这么说定然有大事发生。我马上去，陆哥这边的安保，我让阿威、阿武盯好。孔老应该告知过你了，可他们已经封锁机场，直接撤离不现实。我送陆总去德州，后面再想办法回华夏。嗯，听你的说辞，对方手段不简单。他们到底是谁？你国谍报部门，情报局某位大人物要对你出手，已经开始部署了。不出半小时，他的人会来抓你。我做个生意至于吗？不记得招惹过他们，干嘛对付我？我不知道具体原因。陆总要是落他们手里，那些逼供手段能让你头皮发麻。等龙哥接到小军他们在一起去的州，希望伯伯能罩住我。哎呦，不该惊动情报局啊！难道我运输 F 2 2配件被发现了，还是枫叶国死掉几个重要的事，亦或是永久性强化药剂？幸好有孔国明提前告知，川建国及时接应，路飞才安全回到德州。抓他的人则扑个空。将军，别墅里外全搜过了，不见路飞踪影。跑得可真快，看来情报局信息泄露，才让路飞提前准备。要申请搜捕令，在纽约进行全市搜查吗？不用，我们是秘密行动，尽管有上级授权，却不完全合法。抓不到路飞，回去没法交差，也不知他在何处。这还不简单？打个电话问问，全都知道了。陆总。许久未见，我有件事找你帮忙，不知道你在哪。我已经返回华夏，有事等我回来再说。勿念。陆总走的真干脆，一堆产业在米国，你舍得吗？哎呦，你都带队上门抓我了，由不得我呀。万一被抓，就是一顿收拾。你把话挑明，我也不装了，立刻买张机票飞过来，我保你不会有事。No， 你保不住我，大家相识一场。要不你告诉我到底发生了什么？为何情报局要找我麻烦？军方机密，无可奉告。你离不开米国的，投降自首是唯一出路。我想试试，说不定能成功。况且你们瞎搞，欺人太甚，我不会屈服。脾气真倔，以为我在逗他玩吗？锁定位置没有？人在德州，信息不会出错。路飞在德州，又是一件麻烦事。他可是像德州王一样的存在。一个华夏人在米国发展势力，所以上面有人要收拾他。少打听，我们的级别管不了，还是想想怎么去德州抓路飞。最近压力好大，军方和情报局都有人让我把你交出去，还说一堆威胁的话，倒是个好消息。哦、陆先生，别开玩笑了，消息好在哪？我怎么没看出来？他们打电话通知你，却不敢进来德州抓人，说明惧怕你。毕竟你能调动国民警卫队，说不定是试探。这样下去不行啊！还有周议会摆在那，我一个人说了不算。议会的事你不用操心，董伟在德州做生意的时间里，已经跟不少议员打成一片，他们会支持你的。啊什么神仙手段？意思是告诉我他能控制议会吗？如此的话，情况稍微好一些。可我们只有一个州，军方和情报局隶属联邦，我们的处境依旧不乐观。我找人查清楚了，仅是情报局一个高层出手，无需对抗整个军方和情报局。哦、oh. ，那还好。可这个高层权力不小，能调动很多人脉资源，给我们的压力很大。
，不用怕，我过来只问你一句话，你帮不帮我？不管发生什么事，我跟陆总站在同一阵线，德州警卫队已进入战备状态，谁敢动墙，我们便揍回去。你帮我问问联邦政要，那一位为什么要动我？哈哈哈,哈，爽！路飞被追得到处窜，像丧家之犬一样，我感觉心里舒坦。此次是情报局的人出手，这个部门权力很大。路飞没能第一时间回华夏，怕是回不去了。搞这么大动静，是老板的局吗？不知道，老板没跟我说，我们也别问，在一旁看戏就行。我们可以落井下石，找机会坑路飞一手，报之前的仇。嗯，好想法。情报部出手不像商业争斗，我感觉路飞要遭殃